ಓಕೆ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಸಮಾರದ ಒಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಲೂಕ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ್ಗಾರ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳೋದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಯಾರೋ ಜನಗಳು ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸೇರಿ ಹೊಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ವಿವೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸರಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತೊಂದರೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ರಸಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತಂತಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತಾರ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಮ್ ಕೆಲ ಆಗದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದ್ರ ಸರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮ್ಯ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಓದಿದ್ರಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಇವಾಗ ಓದಿರ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೇಳಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಎರುಸುಲೇಮಿಂದ ಎರಿಕ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವರ ಯಾವ ತರ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ನ ಸಾಯ್ಸಿಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಹಾ ಅರ ಜೀವ ರಕ್ತ ಬರತ್ರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ ಜೀವ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅವನ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಸರಿ ಅವನ್ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಅವನ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ ಬಂದಂತೆ ಯಾಜಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇವಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಲೇವಿನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರೇದವನ್ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಆ ಸಮಾರೇದವನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ಇಡ್ತಾನಂತೆ ಕನಿಕರ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವನ ಕ ಉಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರ್ಸಿ ಗಾಯನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ವರ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಇವ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್
ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಧರ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ಗಳು ಯಾರೋ ಇವಾಗ ಲಾ ಓದೋರು ಯಾರ್ರಿ ಲಾಯರ್ಗಳು ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಏನದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಬಂದು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರ ಹಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ತಪ್ಕಂಡು ಇಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೆ ಅಲ್ವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಹಾ ಹೇಳಿರೋರು ಅಲ್ವರ ಇವರು ಈ ಫರಿಸೇರು ಈ ಸದಿಸೇರು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಅಲ್ವರ ಮಹಾಜಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಭದ್ರಾಗೆ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವರ ಇವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಏನ್ರಿ ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳ್ಳಂತ ಸಮಾಧಿಗಳು ನೀವು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಒಂಟೇನಾ ನುಂಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊಳ್ಳೆನ ಸೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಪಂಚ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಹಾ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದೀರ ಹಾ ಅದ ಹೊಲ್ಸಿಂದ ತುಂಬಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ ನೋಡಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆ ನಿರ್ಮಾಷ್ಟ ಓದ್ತೀರಾ ಓದ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಕುರುಡರೆ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೋಸುವವರು ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು ಅಯ್ಯೋ ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಪರಿಸಾಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವ ಕುರುಡರೆ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಸೋಸುವವರು ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು ಹ್ಮ್ ಅಲ್ವರ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕುರುಡರೆ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಇವ್ರ ಹೆಂಗ ಅವ್ರಂತೆ ಕುರುಡ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಇಬ್ರು ಕುಡ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಎಲ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಏನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಒಂಟೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನುಂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾರ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನ
ನೀನ್ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ವಾ ಹೇಗ್ ಓದ್ತೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾರು ಮುಂದೆ ಅಲ್ವರ ಶೇಮ್ ಅಂತಾರೆ ಶೇಪೆ ಔಟ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಒಂಥರ ಅವಮಾನ ಆದಂಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸತ್ಯವೇದರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟಪ್ ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡೋದು ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನ್ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಓದ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಆಗತ್ತೀರಾ ಹಂಗಾರೆ ನಾವ್ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರದದೆ ಅಂದನು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಅಲ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನೀನ್ ನೆರೆಯವ್ರದ ನಿನ್ ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ತರ ಬರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿನ ನೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿ ಇದರಂತೆ ಮಾಡು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಿಸುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಹೋಗಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನೀ ಅದಂತ್ರೆ ನೀ ಅದಂತ್ರೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಂತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ಇವ್ನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕರ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಹೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದೇ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇವನು ನೀತಿ ಒಂದ್ ತರ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀನ್ ನೆರೆಯವರ ಅಂತರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತ್ತ ಹಂಗ ನೆರೆಯವರ ಯಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹ ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನನ್ನ ನೆರೆಯವರು ಯಾರು ಎಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ಯಾರು ನನ್ನ ನೆರೆಯವರು ಯಾರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಈ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆರೆಯವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಇರೋರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗ ಆತರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ನಾ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬದ್ಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾ
ಆ ಸುಂಕದವನು ಅವನ್ ದೇವತ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾರ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಂತ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋರು ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ ಏನನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದಿನ ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಬರೋಣ ಏಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಎರಸಲೇಮಿನಿಂದ ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಇರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಯವಾಗುವಷ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅವನನ್ನು ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದ್ ಸಾಮಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎರುಸಲೇಮಿಂದ ಎರಿಕೋಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಅವನು ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದಂತೆ ಎರುಸಲೇಮಿಂದ ಎರಡು ಎರಿಕೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರತೆ ಕಳ್ಳರು ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರತೆ ಕಳ್ಳರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ಸಾಕಿಲ್ವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡಂತೆ ಅರಜೀವಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರ ಅದ್ರ ಆತರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಓದಿ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಆಗ ಹೇಗೋ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಇಳಿತು ಬರುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ವಾರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು ನೋಡ್ರ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ವರ ಲೇವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಸಾರಿ ಯಾಜಕ ಯಾಜಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಜಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಎಲ್ಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓರಿ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇವಾಗ ದೇವರು ಯಾಜಕನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕ ಇದ್ದಲ್ಲ ಯಾಜಕನ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯಗಿರಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇಬ್ರನ್ನು ಹತ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೇನೆ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಯಾಜಕನ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಜಕನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಜಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲಸನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಯಾಜಕರು ಅದರ ಓದ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇಬ್ರೂಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಹಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಜಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಾಧ್ಯ 
ಇವನು ಹೋಗಿದ್ ನಂತರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಬಂದ್ರಂತೆ ಸಮಾರಿದವ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹಾ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರಿಯದವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಹೊಯ್ದು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದನು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಾರಿದವನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮಾರಿದವನ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕನಿಕರಿಸದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಾಯನೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಗಾಯನ ಕಟ್ಟಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸನ ಕೊಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಅವನ್ನ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರ ಇದ್ದವನು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಇವನ ಒಂದು ಏನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಮಾರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ ಇಸ್ತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸಮಾರ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಸಮಾರ ಇದ್ದವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಜಾನ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಸಮಾರಿಯದರಿಗೂ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇರಲಾಗಿ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದಿರಲಾಗಿ ಆ ಸಮಾರಿಯದವಳು ಆತನಿಗೆ ಯಹೂದ್ಯನಾದ ನೀನು ಸಮಾರಿಯದವಳಾದ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನೀರು ಬೇಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಸಮಾರ ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಇದೇಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾರದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ತಗೊಂಬನಿ ಅಂತ ಆ ಊರವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾರಿದವರು ಅವಾಗ ಆ ಊರವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯನ್ಗಳನ್ನ ಊರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯನ್ ಬಂದು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಊರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಐವತ್ಮೂರು ಇಷ್ಟ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಇವರು ಹೊರಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾರಿದವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾರಿದವರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಆತನು ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವವನಾದದರಿಂದ ಆ ಸಮಾರಿಯದವರು ಆತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಹಾ ನೋಡ್ರ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಸಲೇಮ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಾರಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾರಿದವ್ರಿಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನ್ಗು ಸಮಾರಿದವನ್ಗ ಆಗ್ದಿರಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು ಅವನಿಗೆ ದಯ ತೋರಿಸಿದವನೇ ಅಂದನು ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗ್ರ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಈ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಈ ಪರಿಸೆ ಸದಿಸಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಒಂಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಏನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳೋದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯ ಸರಿ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಅದರ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾಮ್ಯನ ಏಸು ಕೃಷಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಏಸು ಕೃಷಿ ಸಾಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗೂ ಸಾಮಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಮಿದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓದನ ಆ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಏಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನು ಬಾಯ್ದೆರೆದರೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವುಗಳನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ್ರೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತರ್ತಾರಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ತರ್ತಾರಂತೆ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಹಾ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಸರಿ ಹಂಗ್ರೆ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಡಿಗಿದೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇವಾಗ ಆ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲೋಕಾದಿಂದ ಏನು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಮ್ಯ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕಾತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗುಟ್ಟು ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಲೋಕಾದಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅದರ ಪರಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಅದರ ಇವಾಗ ದೇವರಾಜ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ದೇವರಾಜ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡ ಬರಕ್ಕೆಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡ ಬರಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಈ ದೇವರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಯಾವ್ದು ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಭೂಲೋ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾರ ಅದೇ ಇವಾಗ ಓದಿ ಮತೆಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತೆ ಹದಿನೇಳು ಓದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯು ತರ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹ್ಮ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಧನ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸತ್ಪುರುಷರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಬಹು ಮಂದಿ ಯಾರಂತೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಪಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು ಸಭೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಅಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಓದಿ ಹಾ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ನೋಡ್ರ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಆ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೌದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಪರ್ಲಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರೆ ಸರಿ ದೇವ್ರಿಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರ ಪರ್ಲಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾ ಇವಾಗ ಈ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲೇ ಬರೋಕೆ ಬರೋ ತನಕ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾಲವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂತ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದ್ ತಿಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರು ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವ ದೂತರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಏನಪ್ಪ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ದೇವದೂತರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವದೂತರಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಎಮೆನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಡಿವೈನ್ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವ್ರೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ತಿಳಿಸೋರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ದ ಎರಿಕ್ ಹೋಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಊರಿಲ್ವ ಅಲ್ವರ ಬೆತ್
ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಮಂಚ ಎರುಸುಲೇಮ್ ಇಂದ ಎರಿಕೋಗ್ ಹೋದ್ಮಂತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರುಸುಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿ ಎರುಸುಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಏನು ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ರೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಮಾಧಾನದ ಅಸ್ತಿ ಬಾರ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಅಸ್ತಿ ಬಾರ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಆ ಪಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ನಗರ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಓದನ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಇಬ್ರೆಯರಿಗೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವು ನೀತಿ ರಾಜ ಎಂಬುದು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯು ಹಾ ನೋಡ್ರ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ ಅಲ್ವರ ಸೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸಲಾಮ್ ವಾಲಿಕುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಲಾಮ್ ವಾಲಿಕುಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಟಿ ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವರ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ತನಾಗಿ ಆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರು ಅದೇ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಉರ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅರಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಪೀಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಟಿ ಯು ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯರುಸಲೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದ್ ನಗರನ ದಾವಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ರಾಜನ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಅಲ್ವರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ತ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ದಾವಿದಿನ ನಗರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಗರನ ಕಾನ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಗರನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಾವಿದಿನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅಪ್ಸೋಲೋಮ್ ಅಂತ ಅಪ್ಸೋಲೋಮ್ ಅನ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ದಾವಿದು ಮಗನ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಎರುಸಲಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎರುಸಲಮ್ ಸಮಾಧಾನ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ನಗರ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎರಿಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಎರಿಕೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಸರ್ ಎರಿಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಅಕಾನ್ ಒಂದ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಕಾನ್ ಅಕಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಎರಿಕೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವ ಶಾಪ ಗ್ರಸ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮು
ಲೋಕಕ್ಕ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನ ಅವನು ಲೋಕದ ಆಸೆಗಳೇ ಪಾಪು ಲೋಕ ಬಂದ್ರ ಹ ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇವ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಇವಾಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಹೇಳಿ ರೇಷ್ಮ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಅದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ನಗರದಿಂದ ಮತ್ತ ಲೋಕಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದೇನ ಹ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಆದಾಮ್ ಅದರ ಸೋ ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ನಗರ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಆದಾಮನು ಅಲ್ವರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬರೋಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೇ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಕುಲ ಆದಾಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂತ ಈ ಮನುಕುಲ ಆದಾಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಸಮಾಧಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಈಡೇನ್ ತೋಟದ ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ರೀ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅದೇ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂತ ಸಮಾಧಾನ ನಗರಿಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಿದ್ದು ಆದಾಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೀದಾ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾ ಪಾಪದ ಒಂದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವರ ಅದ್ಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಇಡೀ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ರು ಕಳ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿದೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವರ ನಿಮ್ ಮುಳ್ಳು ಕಳೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತರ್ತಾರೆ ನೀನು ಬೇವ್ರ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ಮಾನವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ನೀನು ತಿಂದು ನೀನು ನಂತರ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಬರ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀನು ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆದಾಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ ಪಾಪ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಹ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತದ ಒಂದ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಅವ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎರಿಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕುಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ನಗರನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ಈ ನಗರ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದ ಕಟ್ಟಕೋಬಾರ್ದು ಇವಾಗ ಇರಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಇವಾಗ ಇರಂತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದ್ಯೋ ಈ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟು ಲೋಕ ಏನಿದ್ಯೋ ಇದನ್ನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಶ ಮಾಡೋ ವಿಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳ್ ಸತಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕು ದೂತ್ ಇವರು ಯಾಜಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಂಜುಷ ಪೆಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಏಳ್ ಸತಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಿಕೊಮ್ಮ ಒಂದು ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತಬೇಕು ಏಳನೇ ದಿನ ಜೋರು ತುತ್ತರಿ ಉಯ್ ತಕ್ಷಣ ಟಕ್ಕಂದ್ ಗೋಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಂತ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪದ ಲೋಕಕ್ಕಿರುವಂತ ಗೋಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥತನ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡೆನ ಓಡ್ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ನಗರ ನಾಶ ಅದ್ರ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ರು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ರಂತೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರಾಗೆ ಅದ್ರ ಯಾರ ಸ್ತ್ರೀ ರಹಾಬ್ ಅವಳ್ ಮಾತ್ರ ನೀ ಜೀವಂತ ಗುಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಿಗ್ದವ್ರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ನಗರ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಕಟ್ಬೋದ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಯ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಸ್ಥಿ ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಎಂತ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬಾಗಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಇ
ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಗಳ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀತಿವಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ಬರೋಂತ ಚರ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚರ್ಮದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹುಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉದ್ರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಹೋದ್ರೆ ಹಾ ನೋಡ್ರ ಲೆದರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆದಾಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಲ್ವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ನ ಹಾ ಅವ್ನ ಇನ್ಮಿತ ಏನ್ ಬಂದತ್ತೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಸ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ನೀನ್ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ದೊರೆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನು ಆರಾಮಿಗಿರೋ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಇದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಎಸ್ ಏನ್ ಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಅದರ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಗಲಾಟೆ ಜಗಳ ಹೊಡತನ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಮೊದಲನೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಾಯಿನ್ ತಗೊಂಡು ಆಬೇಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೈಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ನ ಎಸ್ ಅದರ ಆದಾಮ್ ಈಡೆ ಅಂತ ಹೊಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲವರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಇಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ ಹೊರಡೆ ಬರ್ಮಣಿ ಇಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬರೀ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆಗಳು ಅಲ್ಲವರ ಅಲ್ಲವರ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಖ ದೇವರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರುವಂತ ಅನ್ಯೋನತೆ ಅಲ್ಲವರ ದೇವ್ರ ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನತೆ ಇತ್ತ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇತ್ತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ದೇಹ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡದ್ನೋ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಕೂಡ ದೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೋದೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇತ್ತು ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ವರ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣ ತಿಂತ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ವರ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣು ಏನು ಅಮರತ್ವ ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ದೇಹ ಕೆನಾಗಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲವರ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನೋಡ್ರ ಆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಏನ್ರಿ ರಾಜ್ಯನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ್ಯನಾಗಿದ್ದವನ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಭೂ ಜಂತುಗಳ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ದೊರೆತನ ಮಾಡಂತಂದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಅವ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ದೇವ್ರ ಆದಾಮನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ತೇಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಯಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದಾಮನ ಆವಳನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಮ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಅವ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಲ್ವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಅವ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಆ ಕ
ಫಸ್ಟ್ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರಂತೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ರ ಸರಿ ಯಾಜಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ನ ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದಂದೆ ಆತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಂತ ಇವನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಐದನೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನ ದೇವ್ರ ನೇಮಿಸಿದ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರಿವಾಗ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ತಾರೆ ನೇಮಿಸಿರೋದು ಇದೇ ತರ ದೇವ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಲಾತಿಯರು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಆದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಆಧಾರವಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಆಧಾರವಲ್ಲ ಅದರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಆಚರಿಸಿದವನೇ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವನು ಎಂದು ಬರದದೆ ನೋಡ್ರ ಅದು ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸುವನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾರೋ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರೋದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬಂದಿರೋದು ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಓದಿ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾಪದ ಹರುವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಯಾರು ನೀತಿವಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊರತು ಪಾಪನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಡೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವ್ರೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಸ್ ಎ ಫೇಲಿಯರ್ ಅದರ ಅದು ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ನಿಯಮವು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯಿತು ರದ್ದಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಓದಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ನಿರೀಕ್ಷಾಧಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಷ್ಟು ಗಲಾತಿಯರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನೀತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಬಂದಂತ ಸಾಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಓದಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಬ್ರೂಸ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಈಬ್ರೂಸ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಓದಿ ಈಬ್ರೂಸ್ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅವಕಾಶವು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ದ್ರೆ ಇದ್ರೆ
ದೇವರು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸಾನಿಧ್ಯವೂ ಇದೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಯು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಡೋಣವಾದವು ನೋಡ್ರ ದೇವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನವು ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಸ್ರೇಜನ್ಗಳು ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹಾಗಾದರೆ ಯಹೂದಿರ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವೇ ಸುನ್ನತಿಯಿಂದ ಲಾಭವೇನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಉಂಟು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಂಬದೇ ಹೋದದ್ದೇ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಅವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳು ಏನಂತೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಸರಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಮಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತ ರಿಜನವ್ರೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಂತ ಒಬ್ರು ಸಮಾಜದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸರಿ ಈ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾರಿದವರು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓದ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆ ಎರಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀರಿ ವಾಕ್ಯ ಆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಡಿಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾರಿದ ಹತ್ರ ನೀರ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಸ್ರೇಜಗಳು ಸಮಾಜ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯೋಹಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಿದವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದ್ರಿ ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಓದೋಣ ಯೋಹನ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಯೋಹನ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಓದಿ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಹೂದ್ಯರು ನೀನು ಸಮಾರ್ಯದವನು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನು ಆಗಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏಸು ನಾನು ದವ್ವ ಹಿಡಿದವನಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇ ಜನಗಳೇ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನೀನು ಸಮಾರ್ಯದವನಲ್ವಾ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದವನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಂತೆ ಹಂಗ್ರೆ ಸಮಾರ್ಯದವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ವಚನ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬೈಬಲ್ ನ ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾರಬಲ್ ಗೆ ಹತ್ರ ಹುಡುಕ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಅರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾರ್ಯದವರು ನಂಗೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನು ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದವನು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಸಮಾರ್ಯದವ್ರನ್ನ ಇಸ್ರೇಜ್ ಜನಗಳು ಸೇರ್ಸೋರ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಲೋಕದವ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಓದಿ ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಐಜ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಸಾರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಏಷಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಮೂರು ಅವನು ದಿಕ್ಕ ದಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಸಂಕಷ್ಟಗೊಳಗಾದವನು ವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡಿತನು ಜನರು ಮುಖವನ್ನು ಓರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಆಗಿದ್ದನು ನೋಡ್ರ ಜನರು ಮುಖವನ್ನು ಓರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಒಳಗಾದವನು ಜನರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಸಮಾರ್ಯದವ್ರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಜನಗಳು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಹಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟೆನ್ ಫೈವ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು ಅನ್ಯರ ಸ್ವರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದೆ ಅವನ ಬಳಿ ಮತಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತಯ ಹತ್ತು ಐದ ನೋಡಿ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ಏಸು ಕಳುಹಿಸಿದನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಸಮಾರ್ಯರ
ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಿದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತವ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಗೋ ದೇವ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಮನ್ಸು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮಾರಿದ ಮನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದ್ರಾಕ್ಷರ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವರ ದ್ರಾಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಏಷಯ ಅರವತ್ತೊಂದು ಒಂದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಐಜಯ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಹೋದಿ ಮಂಜುಲಷ್ಟ ಓದಿ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು ಮನ ಮುರಿದವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಬಂದಿಗಳಿ ಮನ ಮುರಿದವರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಏಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕದ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಯಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭ ಪುರು ಶುಭ ವರುಷ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವ ದಿನ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರ ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖಿತರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೈಸದಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿದ ಏಟ್ ತಿಂದೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಂತೈಸದಿಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸುವವರಿಗೆ ಬೂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಿರೋಭೂಷಣ ಏನ್ರಿ ಶೋಕಿಸುವವ್ರಿಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಶಿರೋಭೂಷಣ ಅಲ್ವರ ಇದಕ್ಕೇನೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸದ್ಯಟಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ದೇವ್ರು ಅದೇ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಾಣಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಈ ಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನ ವಾಹನ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಎರಸಿಂ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಹಾ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡೋಂತ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಪ್ಪಗೆ ತೊಡಕ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರು ಹಾ ಯಾರು ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹಾ ಶಿಲ್ವೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹೊರತು ಏನಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ತರ ಗುಣ ಇರೋ ತನಕ ನಾವ್ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯನ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆನೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನಾಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವಾಹನ ಆಗದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೇಲೆನೆ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಕತ್ತೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋರ ಯಾರ ಕತ್ತೆನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾಡೋರ ಏನ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ
ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಸ್ರಾಹೇಲ್ಯರ ಇಸ್ ಇಸ್ರಾಹೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೊಂಡತನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಹೇಲ್ ಜನವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವರ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಫುಲ್ ಸೇರ್ ತನಕ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದ್ ಸತಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಏನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಏಟೀನ್ ಸಹೋದರರೇ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅವರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಧವನ್ನು ಸಿಮಿಯೋನನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನಷ್ಟೇ ದೇವರು ತನ್ನಗಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಜೆನ ಆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತೆ ಸಿಮೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿವರಿಸಂತೆ ಅದು ಆಕ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರು ಯಾರ ಕಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದಾವೀದನ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಗುಡಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವೆನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆನು ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಉಳಿದ ಜನಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವ ಜನರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಕರ್ತನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆದಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತನು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬರದದೆ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರಂತ ದಾವಿದನ್ ಗುಡಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರ ದಾವಿದನ್ ಗುಡಾರ ಎರುಸಲೇಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವರು ಎರುಸಲೇಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕುವಂತೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನ ಯಾರ್ ಕಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ದೇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ ಕೀಪರ್ ಅದರ ವಾಚ್ಮನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರು ಎರಡ್ ನಾಣ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ನಾಣ್ಯ ಎರಡ್ ನಾಣ್ಯ ಏನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟದ್ರು ಎರಡು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟದ್ರು ಅಲ್ವರ ಒಂದ್ ಕಾಸು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಸು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ವರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣಿ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳಿದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹ್ಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಓದಿ ಅಂತೀರಿ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದನೇ
ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ವರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಾರಿ ಬೇಕಾರೆ ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ಹಿಂಗವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಹಿಂಗವ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಹಂಗಿರ್ಬೋದ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಇರೋಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಟಿಚ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಗಾಯ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಳಿ ಕೂಲಿ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರು ಎರಡ್ ಕಾಸು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಪಾಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮ್ ಪಾಪ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ ಯಾವ್ದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇವ್ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯನೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಬಿಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲೆಗಳು ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ ಓದಿ ಹಂಗೆ ಹ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವು ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಲೆ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಕಂತೆ ನೀವು ಕೈಗೆ ಹಾಕೊಂಬೇಕು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ತರ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಏನಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓದನ ಜಾನ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಜಾನ್ ಫಿಫ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆವೆಂದು ನೀವು ನೆನೆಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲ ಅವುಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ ನೋಡ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ ನೋಡ್ರ ಪವರ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ನಾಣಿ ಕೇಳಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಸತ್ತೋ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರ ಇರೋನ್ಗೆ ಜೀವ ಕೊಡಕೇನಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಹೌದು ನೀವೇ ನೋಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಸದಿ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ನಾನ್ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸ್ ನಿಂಗೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾರಿದವನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ ಬರ್ತಾರ ಬಂದ್ರು ಹಾ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಅಲ್ವರ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬರೀ ಕೆಲ ಮಾಡ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಸ್ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಬರೀ ಕೆಲ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕೊಟ್ರು ಎರಡ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಓದಿ ಅಂತೀರಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ರಸ ಹಪ್ಳ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಟ್ರೇನೆ ಬರೀ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪುನರ್ವತನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಡದ ಹತ್ರ ಎಂತ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಶಿಷ್ಯಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಡದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಶಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಲೆ ನೀ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಕಿದ
ನಿಮ್ಮ ನಡು ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೀವಟಿಗೆಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ ನೀವಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ತಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಕದವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಊಟವನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವನೋ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಂತಿರಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವ ತರ ಮನುಷ್ಯ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಎದುರು ಬರೋ ನೋಡೋದ್ನ ಒಂದ್ ಯಜಮಾನ ಅಂತಾರೆ ಸೇವಕರ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ರ ಇವಾಗ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಯಜಮಾನ ಬರೋಂತ ಟೈಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇಳು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಇರ್ಬೇಕ ಯಜಮಾನ ಮದ್ವೆಗೆ ಏನಾಗೋ ಇವಾಗ ಹೋಗೋರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಸೇವಕರ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಂಗೇನೋ ಇದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮುಂದಕ್ ಹೋದಿ ಹಾ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಯಾವ ಆಳುಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು ಆಳುಗಳೇ ಧನ್ಯರು ಆಳುಗಳೇ ಧನ್ಯರು ಆತನೇ ನಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಆ ತರ ಏನೋ ನಾವ್ ಇದ್ಬಿಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಬಂದಿ ನಡು ಕಟ್ಟನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರತ್ತ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫುಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಓದಿ ಓದನ ಹಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ತರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಿ ಶಿಕ್ಷಿತನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶಕನು ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಅವನು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿಂದ ಏನ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳು ದೇವರು ತನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಓಡಂಬಡಿಕೆನು ಸತ್ಯ ತರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಓಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನೋಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಹೋವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರನ ತಿನ್ನೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಮೂಲ ಉಪದೇಶಗಳು ಹಾ ಓದಿ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಬ್ರೇ ಯಾರು ಆರನೇ ದೇಹ ವಚನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಜೀವ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸ್ನಾನ ಹಸ್ತಾರ್ಪಣಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಉಪದೇಶ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಿತ್ಯವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಉಂಟೆಂಬುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿ ಹಾಕದೆ ಹಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ನೋಡ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಸ್ತಿ ಬರ ಏನ್ ಮಾಡಕೋಬಾರ್ದ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾನಸಂತ್ರ ಹೊಂಡ್ರಿ ಮಾನಸಂತ್ರ ಹೊಂಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರಿ ಎಷ್ಟು ತಿರ್ಗಣ ಒಂದ್ ಸರಿ ತಿರ್ಗಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರ್ಗಿ ಎರಡನೇ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಏನ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂತ ಫುಡ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಯಾರು ವಿವೇಚಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ
ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಭಿಕ್ಷಿಕ ಸ್ವಾಮಿ ದಯ ಇಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಏನೋ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಸುಕೋಸ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎದ್ ನಿಂತ್ ಕುಂತ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಎದ್ ನಿಂತ್ ಕುಂತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಇವತ್ ಬೇಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಕೊಡಂಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫೇ ಕೊಡಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಕಾಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಲೈಫ್ ಅದರ ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ ನಾವೇನಾಗ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆ